Jeg skal nu lave en strikkeprøve frem og tilbage i hulmønstret, der indgår i vores springserie. Og det jeg gør er, at jeg starter med at slå masker op til en strikkeprøve. Jeg slår det antal masker op, som min strikkefasthed siger, og så plusser jeg tre masker i hver side. Nu har jeg slået alle mine masker op til min strikkeprøve, og den første pind er for vrangsiden, så den strikker jeg bare lige hen, sådan så det er, at jeg kommer om på retsiden, fordi at mit mønster går nemlig i gang fra retsiden af. Så jeg strikker simpelthen bare lige en pind ret her på vrangsiden, for at komme hen på retsiden, så jeg kan starte mit mønster. Så det gør jeg lige hele pinden ud. Så har jeg fået strikket en pind, så jeg er omme på min ret side nu, og nu kan jeg altså gå i gang med at strikke mit hulmønster. Min første pind i mit mønster er en ret pind, så det vil sige, at jeg starter med at strikke alle maskerne ret. Og det gør jeg bare hele pinden ud. Nu har jeg strikket en ret pind. Og så vender jeg mit arbejde om, og nummer to pen i mit mønster, det er en vrangpen. Så der strikker jeg altså alle maskerne vrang, hele pinden ud. Nu har jeg strikket nummer to pen i mit mønster, som var en vrangpen, så nu vender jeg mit arbejde om, og skal til at strikke nummer tre pen i mit mønster, og det er en ret pen, så der strikker jeg alle maskerne ret. Hele pinden ud. Nu har jeg strikket den tredje pind, som er retmasker, og nu vender jeg mit arbejde om. Jeg skal strikke min fjerde pind, og min fjerde pind skal nu strikkes ret hele vejen. Så jeg strikker altså bare retmasker hele pinden ud på pind nummer 4. Jeg har nu fået strikket den fjerde pind, som er retmasker. Og nu vender jeg mit arbejde om og skal til at strikke pind 5. Her starter jeg lige med at strikke en maske. Der kommer nemlig et mønster nu, så derfor gør jeg bare lige klar til det. Når jeg har strikket den ene maske, så er jeg klar til at skulle lave mit mønster. Jeg starter med at slå om pinden. Sådan her. Så strikker jeg to masker ret sammen. Sådan her. Så slår jeg igen om pinden. Og så strikker jeg igen to masker ret sammen. Og det fortsætter jeg med hele vejen. Så slår jeg om pinden. Og strikker to masker sammen. Nu har jeg strikket hele min femte pind, hvor jeg har slået om pinden og strikket to masker ret sammen. Nu vender jeg mit arbejde op og skal strikke min sjette pind i mønstret. Og det er på vrangsiden her nu, så jeg strikker alle mine masker ret på den sjette pind. Så begynder jeg altså bare her med ret masker og strikker det hele pinden ud. Og der strikkes omslagene, altså bare som en helt almindelig maske. Så man går bare ind og fanger dem fuldstændig, som hvis det var en, en helt almindelig ret maske. Og det gør jeg hele pinden ud. Nu har jeg strikket min sjette pind og har vendt mit arbejde om, så jeg igen er på ret side. Og nu skal jeg strikke den syvende pind. Og der skal alle maskerne bare strikkes ret. Så jeg går bare i gang her med ret masker og strikker dem hele pinden ud. Nu har jeg strikket min syvende pind, hvor jeg har strikket alle maskerne ret. Så nu vender jeg igen mit arbejde om og skal til at strikke ottende pind. Og min ottende pind, der skal alle mine masker bare strikkes vrang. Så jeg går bare i gang med at strikke vrangmasker hele pinden ud. Nu 
Nu har jeg strikket min 8. pind, og så vender jeg mit arbejde op. Så skal jeg nu strikke min 9. pind, og der strikker jeg alle maskerne ret. Så jeg går bare i gang med at strikke ret masker hele pinden ud. Nu har jeg strikket min 9. pind, og skal nu til min aller sidste pind i mønster, som er pind nummer 10. Jeg er omme fra brængsiden af, og den skal strikkes ret. Så den aller sidste pind i mønstret, sådan her. Nu går jeg bare i gang med at strikke ret masker hele pinden ud. Nu har jeg strikket den 10. pind, og altså den sidste pind i mit mønster. Man kan se, at mit mønster begynder at tage form. Og det er altså de her 10 pinde, jeg skal gentage, hvor jeg strikker mit hulmønster frem og tilbage. Sådan så, at jeg er garanteret at have det antal masker, jeg skal have i højden. Så det vil sige, at jeg gentager det her mønster tre gange. De her 10 masker. Nu har jeg lavet den ene gang, så nu mangler jeg en anden gang og en tredje gang. Og så vender jeg lige tilbage, når jeg har strikket dem. Nu har jeg gentaget mit mønster, så jeg i alt har lavet det tre gange. Og nu har jeg sørget for, at der er nok antal masker, og der er nok omgang pinde, som begge passer til min strikkefasthed. Det er nemlig altid vigtigt, at man har lidt ekstra i begge ender, for at kunne måle det helt korrekt. Så nu lukker jeg simpelthen bare mine masker af til den her strikkeprøve. Og det gør jeg bare hele vejen hen. Så har jeg fået lukket alle mine masker, og nu bryder jeg så lige mit garn. Sådan der. Og så er min strikkeprøve færdig. Nu skal den vaskes. Nu har jeg vasket min strikkeprøve, og som man kan se, er den blevet en del længere. Og det gør det her mønster, så det skal man være opmærksom på, at den bliver længere efter vask og blok, altså i højden. Så nu skal jeg simpelthen måle. Jeg tager mit målebånd, og jeg starter med at lægge den op ved den første øh, vranglinje her ved det første mønster. Og så kan jeg se, at den går ned til en maske efter den vranglinje, der er ved det mønster her. Så det er her ned til, at jeg skal tælle. Så jeg starter med at tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Så det passer med, hvad jeg skal have i højden, men jeg skal også sikre mig, at den har det rigtige antal her i bredden. Og der tager jeg og måler her ved en af de steder, hvor det er, at det udelukkende er ret mæske. Og her skal jeg tælle i bredden fra ja, 0 hen til 10 herhen. Så det vil sige, at jeg starter bare med at tælle V'erne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Og det passer også med, hvad jeg skal have. Men hvis nu, at jeg har for mange masker eller for få masker, så skal jeg altså prøve at gå op og ned i pindestørrelse, fordi det er mega vigtigt, at man rammer den helt rigtig strikkefasthed, ellers ender man nemlig med at have strikket den i en forkert størrelse. Men nu har jeg strikket min strikkeprøve, vasket den, blokket den, sikret, at den har den rigtige mål, og så kan jeg altså gå i gang med mit strik.